En el presente video tutorial vamos a tratar la instalación de Windmill en un sistema Linux, en concreto la distribución Debian 504. El sistema Webmill es un sistema de administración que se puede utilizar tanto para administración local como remota bajo el entorno web. Lo primero que tenemos que realizar es conectarnos a un navegador web y descargarnos el paquete Webmill. Para descargarnos el paquete Webmin, accedemos a la página webmin.com. Posteriormente, nos seleccionamos la zona de descargas y seleccionamos el paquete de bien. En este caso, es el que tenemos en este momento marcado. Esperamos a que el sistema nos dé la opción de descargar, lo guardamos como en la carpeta de trabajo del usuario con el cual estamos autenticados una vez descargada la aplicación podemos cerrar ya el navegador y acceder a un terminal en el cual realizaremos el resto de la instalación lo primero que haremos será autenticarnos con nuestro usuario introduciendo la contraseña pertinente confirmamos que el paquete está descargado en este caso es el que está marcado en pantalla una vez que hemos confirmado que el paquete webmin ha sido descargado, lo que haremos será instalar una serie de librerías necesarias para el funcionamiento web. En caso de que estén ya instaladas, el sistema nos lo dirá. Para ello haremos uso de la aplicación apt y a continuación ponemos cada una de las librerías necesarias. En este caso la primera sería Perl, la segunda sería libnet sli Perl. La siguiente, OpenSSL. La siguiente, Lib Out. Outen. Pam. La siguiente, Lib Pam. Time. La siguiente, Lib PDI. Perl. Y por último, MD5. Una vez introducidas, le damos a intro para que confirme si están o no ya en el sistema y en caso de que no estén, procedería a la instalación. Vamos hacia atrás para ver lo que nos dice el sistema. Nos dice que ya están instaladas en su versión más reciente. En caso de que no hubieran estado instaladas, la propia aplicación apt la instalaría. Posteriormente, Ejecutamos el siguiente comando, con lo cual ya terminaría la instalación de todas las librerías necesarias. Las librerías en este caso ya estarían todas instaladas y posteriormente ya pasamos a instalar la aplicación. Para ello, tecleamos la siguiente línea de comandos. Una vez que esté introducida la línea de comandos que nos va a permitir la instalación de Woodmin, le daríamos a intro y ya procedería a la instalación. Como podemos ver, nos sale un error a la hora de procesar apt de subversions. Para ello, lo que haremos será proceder a la instalación bajo el comando apt de apt show versions. Y en este momento nos dará, ya por último, el último comando que tenemos que ejecutar. y ahora ya terminaría la instalación completa de Webmin. Los errores que han podido aparecer son siempre errores de eh, competencia entre librerías y que solucionan 
ejecutando los comandos que el propio sistema de instalación nos sugiere. Ahora en este momento estoy ya configurando Wordmin. En este momento ya termina la instalación de Webmin y el propio proceso de instalación nos dice que para poder acceder al sistema vía web tenemos que acceder a la dirección que en este momento estoy marcando con el cursor. Debian sería el nombre de la máquina, ya que en este caso estamos utilizando un sistema cuyo nombre es Linux, cuyo nombre es Debian. Para comprobar el funcionamiento vamos a acceder previamente desde un sistema local, en este caso abrimos un navegador. Y accedemos a la aplicación Webmin desde la línea URL. Como podemos ver, el sistema de acceso es seguro utilizando el protocolo SSL. A continuación ponemos el nombre de la máquina, que podríamos hacer uso de Debian o del localhost o la dirección 12701, ya que estamos accediendo desde el propio sistema. En este caso no tenemos un certificado, le daríamos a conectar, le daríamos a aceptar. Como usuario podríamos root y la contraseña del administrador que nos interesa. Lo primero que realizaremos será el cambio tanto del idioma como del tema. Para ello le damos a la opción Wordmin, cambiar idioma y tema. Y en mi caso voy a seleccionar como idioma el español y como tema, por ejemplo, el caldera. Una vez seleccionado le daríamos a realizar cambios. Actualizamos página y ya tenemos el sistema totalmente instalado, desde el cual podemos acceder a todas las opciones que veremos posteriormente. Una vez que hemos confirmado el acceso correcto desde la propia máquina, procedemos a salir del sistema y a confirmar que el funcionamiento en remoto es correcto. Antes de proceder a ello, observamos cuál es la dirección IP que tiene el sistema en el cual está instalada la aplicación de administración Webmin. Accedemos como superusuario de aquí un terminal y ejecutamos el comando isconfig. Como podemos ver, la dirección IP es la 029. Una vez ello, pasamos a comprobar el funcionamiento de la aplicación Webmin desde una máquina remota. Para confirmar el funcionamiento de la aplicación de administración Webmin en el sistema remoto, vamos a acceder desde un sistema Windows XP, el cual se encuentra en la misma red local. Por ello accedemos a un navegador, en este caso Internet Explorer, y en la barra de dirección colocamos HTTPS. La dirección IP que anteriormente hemos confirmado que tiene el sistema Debian, el 192, el 29, va atacando al puerto. 10.000 es el cual está escuchando la aplicación Wordmin. Le damos y como podemos observar se accede. Aquí introduciríamos usuario root, la contraseña configurada en el sistema Wordmin. Hacemos así y ya hemos accedido al sistema y se puede acceder de forma remota. En este caso está la máquina en la misma red local en la cual está instalada la, instalado el sistema Linux, Debian, pero se podría realizar de igual forma con una IP pública, con un sistema DNS dinámico, sin ningún problema. Bien, ahora vamos a ver el funcionamiento básico, o qué es lo que nos ofrece el sistema Wordmin. Como podemos ver, es un sistema basado en pestañas, y que podemos ver, por ejemplo, en la pestaña Wordmin, podemos cambiar el idioma y el tema, realizar copia de seguridad de archivos, por ejemplo, por ejemplo, histórico de acciones de Webmin, usuarios de Webmin. En la pestaña Sistema podemos arrancar y parar el sistema, cambiar contraseñas, podemos gestionar paquetes de software, podemos crear usuarios y grupos, tenemos sistemas de seguridad como por ejemplo Vácula, 
Desde la pestaña de servidores podemos configurar todo tipo de servidores, por ejemplo, un servidor Apache. Y en caso de que no esté instalado, como es este caso, nos da la opción de poderlo instalar desde aquí mismo para posteriormente poderlo configurar. Tenemos, podemos configurar la red, podemos observar y configurar hardware determinado, podemos ver con, por medio de un explorador de archivos todos los todo el sistema de archivos de la máquina Linux, es decir, se puede realizar un control remoto total sobre la máquina Linux. Con esto finalizaría el presente video tutorial.